Assalamu alaikum viewers. The next guideline that today we are going to discuss is how to organize the actors and goals. Basically, there are at least two approaches. Yani ki hamare paas yahan par do approaches hain actors aur goals ko organize karne ke liye. Use case diagrams ko aap page 89 par dekh sakte hain jo ki hum later on bhi discuss karenge. Lekin abhi hum dekh rahe hain ki humne actors aur goals in dono ko organize kaise karna hai. Theek hai? Aap isko kis tarike se organize kar sakte ho? As you discover the results Draw them in a use case diagram, naming the goals as use cases. यानी जैसे ही आप कुछ रिजल्ट्स को डिस्कवर कर लो आप क्या करो आप उनको एक यूज केस डायग्राम में ड्रॉ कर लो यानी कि आप जो गोल्स हैं ना उन्हें एज यूज केसेस नेम कर दोगे ठीक है यानी जो आपके गोल्स होंगे आप अपने यूज केस का वही नाम रख दोगे और यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर लोगे जैसे ही आप रिजल्ट को डिस्कवर करोगे विदाउट राइटिंग एनी थिंग एल्स विदाउट मेकिंग एनी other sort of textual description or tables what you are going to do is that you are going to draw some diagrams directly in order to complete a use case diagram fine so this is what happens in first approach but what happens in second approach is that write an actor goal list first like this is some sort of textual work fine aap pehle ek actor goal list likh loge review it refine it and then draw the use case diagram and what i personally feel is that this is the best way to do some work like first aap ek safe mode mein rehte hue ek list develop kar lete ho usko likh lene ke baad aap usko review karte ho and refine karte ho if something is extra you may omit it if something is left you may add it fine and then draw the use case diagram or phir aap apne ek uh, time taking step ki taraf move kar sakte ho and that is drawing an use case diagram fine so what you are going to do first in the first approach that as soon as you discover some of the results you draw them in use case diagram and then name the goals as use cases but in second approach you first write a list of actor and goals this means that on one side you will write all the actors and on the other side you will write all of the goals then aap usko review karoge refine karoge then you will draw a use case diagram यानी हम दूसरी अप्रोच के साथ ही जा रहे हैं ठीक है सेकेंड अप्रोच के साथ कि ये ज़्यादा अच्छी है ज़्यादा रिलायबल है अब आगे बताया जा रहा है इफ़ यू क्रिएट एन एक्टर गोल लिस्ट देन इन टर्म्स ऑफ यू पी आर्ट इफेक्ट इट मे बी अ सेक्शन इन द विजन आर्ट इफेक्ट आप ये कहते हो कि अगर तो आप एक्टर गोल लिस्ट को फाइन आप क्रिएट करने लगे हो लाइक यू आर गोइंग विथ द सेकेंड अप्रोच तो यू पी आर्ट इफेक्ट्स में यानी यूनिफाइड प्रोसेस के आर्ट इफेक्ट्स में ये विजन आर्ट इफेक्ट का एक सेक्शन होगा एक्टर गोल लिस्ट के नाम से ठीक है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एक्टर गोल लिस्ट बनाएंगे जो कि विजन आर्टिफैक्ट का एक सेक्शन होगी अब उसमें क्या होगा एक साइड पर आप इस तरीके से यानी कॉलम बना लेंगे एक्टर्स का और एक साइड पर गोल्स का सेम इज द केस हेयर यहाँ पर उन्होंने एक टेबल आपको जनरेट करके दिया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक्टर लिख दिया कैशियर ठीक है यानी आपने अपने यूज केसेस में से एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है यानी आपने क्या करना है आपने यूज केस डायग्राम बनाने से पहले एक्टर को और गोल को स्पेसिफिकली एक टेबल की फॉर्म में लिख लेना है ठीक है यानी एक्टर हमारे पास है कैशियर ठीक है अब एक्टर कैशियर है तो हमने उसके गोल्स बता देने हैं वो क्या क्या कर सकता है सेल्स को प्रोसेस कर सकता है रेंटल्स को प्रोसेस कर सकता है ठीक है रेंटल्स ये कोई रेंट लिया हुआ हो उस लिहाज से उसको प्रोसेस कर सकता है हैंडल रिटर्न्स को प्रोसेस कर सकता है कैश इन कैश आउट और भी जितने भी गोल्स हो सकते हैं कैशियर के वो हम स्टेट कर देंगे नेक्स्ट एक्टर के बारे में लिखेंगे मैनेजर फिर उसके जो गोल्स हैं स्टार्टअप शट डाउन एंड फॉर द मोर इसी तरह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लाइक ही कैन एड यूजर्स ही कैन मोडिफाई यूजर्स ही कैन डिलीट यूजर्स ही कैन मैनेज सिक्योरिटी ही कैन मैनेज सिस्टम टेबल्स एंड सो ऑन सेल्स एक्टिविटी सिस्टम क्या कर सकता है एनालाइज कर सकते हैं सेल्स को और परफॉर्मेंस डाटा को इस तरह फर्दर हमारे पास जो है गोल्स हो सकते हैं और एक्टर्स हो सकते हैं आपने उनको जो है एक लिस्ट में लिख लेना है यानी कि एक लिस्ट उनकी क्रिएट कर लेनी है और उनके आगे उनके गोल्स भी मेंशन कर देने हैं ठीक है इस तरीके से हमारे पास एक एक्टर गोल लिस्ट बन जाएगी अब हम देखते हैं कि जब हमने एक्टर गोल लिस्ट क्रिएट कर लिया उसके बाद हमने क्या पढ़ा है हमने ये पढ़ा है कि हम उसके बाद 
यूज केस डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसको रिव्यू और रिफाइन करने के बाद रिव्यू रिफाइन को भी हम देखते हैं कि वो क्या है सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने अगर यूज केस डायग्राम ड्रॉ करनी हो अभी बेसिकली मैं बना के नहीं आपको दिखा रही लेकिन मैं ये बताऊंगी कि हम एक्टर को और गोल को किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस शेप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी यूज केस डायग्राम में ठीक है चाहे आप उसको टूल के थ्रू ड्रॉ कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या अगर आप मैनुअली पेपर पर ड्रॉ कर रहे हो ठीक है तो अब जब आप एक यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर रहे होगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज करेगा कि आपने डायग्राम बनानी है कुछ शेप्स का इस्तेमाल करना होगा फिर उसमें आखिर एक्टर को हम किस शेप से या किस ऑब्जेक्ट से या किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या गोल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सो लेट्स चेक इट आउट हम एक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे एक पर्सन बनाएंगे ठीक है ये जो हमारे पास डायग्राम है ना ये हमारे एक्टर के लिए है सेम इज द केस फॉर दिस एक्टर हम हर एक्टर के लिए सेम यही प्रोसेस करेंगे कि इस तरीके से हम डायग्राम बना लेंगे ये एक्टर ड्रॉ करना है अगर आपने एक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका नाम लिख रहे हैं साथ तो फिर आपने इस तरीके से एक्टर को ड्रॉ करना है जहां भी आप ये ऑब्जेक्ट या ये पिक्चर देखेंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए यूज के डायग्राम में कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास एक एक्टर है आपके पास ठीक है अब यहाँ मैनेजर को ड्रॉ करना है तो कोई अलग से डायग्राम नहीं बनेगी बल्कि इसी तरीके से हम यहाँ पर भी डायग्राम बनाएंगे ठीक है और जब आप यहाँ पर एक्टर के लिए आ जाएंगे सेल्स एक्टिविटी सिस्टम में तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे अब बात आ जाती है आपके पास गोल की कि गोल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो गोल के लिए हम एक इलेप्स शेप यूज करते हैं ठीक है हमारे पास आप इलेप्स कह लें ओवल कह लें ये यूज होता है जिसमें हम गोल को मेंशन करते हैं हम कहते हैं कि यूज केस का नेम ही वो गोल बन जाता है ठीक है तो बेसिकली इसके अंदर हम यूज केसेस लिखते हैं यानी गोल्स के लिखते हैं नाम ठीक है अब जैसे ये प्रोसेस सेल्स हमने डायग्राम में लिखा है तो हम सिंपली क्या करेंगे इसको इस तरीके से एक ओवल शेप के अंदर लिखेंगे ठीक है हम लोग पहले एक गोल को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल शेप बनाएंगे और उसके इन हम गोल का नेम यानी यूज केस का नेम लिख देंगे दैट्स इट दिस इज वट वी आर गोना डू इन अवर यूज केस डायग्राम टू रिप्रेजेंट एक्ट्रेस we will use these objects and to represent our goal we will use this object ab aa jati hai baat hamare paas yahan par use review aur refine karne ki use cases ko theek hai ke uska matlab kya hai hum logon ne kya kiya humne actor goal list prepare ki aur uske baad ab humne usko review aur refine karna hai अब रिव्यू और फाइन करने का मतलब क्या कि आप रिव्यू करोगे इस लिस्ट को जो आपने बनाई थी और देखोगे कि कहीं कोई गोल या एक्टर आपने गलती से छोड़ तो नहीं दिया या एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं कर दिया तो अगर कुछ एडिशन हो गई है तो उसको ओमिट कर देंगे और अगर वो अननेसेसरी है तो फिर ही हम ओमिट करेंगे ना और अगर कोई ऐसी चीज है जो आप भूल गए लिखना लाइक like कोई एक्टर था या उसका कोई गोल मेंशन करना आप भूल गए तो आप रिफाइन कर सकते हैं आप उसको एडअप कर सकते हैं एंड देन यू विल मूव टू योर फाइनल स्टेप दैट इज ड्रॉइंग यूज के डायग्राम so the next question that comes into our mind is is the cashier or customer the primary actor why is the cashier and not the customer a primary actor in the use case process sale yani hum sabse pehle to ye question in my mind mein aa raha hai ki cashier mein se ya customer mein se hamara primary actor kaun hai to definitely hamara primary actor cashier hai to ab question aata hai ki cashier hamara primary actor kyu hai customer kyu nahi hai process sale ke use case mein to answer depend kar raha hai सिस्टम अंडर डिजाइन की सिस्टम बाउंड्री पर एंड हु वी आर प्रीमरली डिजाइनिंग द सिस्टम फॉर और प्रीमरली इस चीज पर कि हम सिस्टम को डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं ठीक है इफ द इंटरप्राइज और चेकआउट सर्विस इज व्यूड एज एन एग्रीगेट सिस्टम द कस्टमर इज अ प्राइमरी एक्टर यानी अगर हम ये देखें कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसकी सर्विसेज को बेसिकली किसी इंटरप्राइज में या किसी चेकआउट पर एक कस्टमर ने जो है अवेल करना है तो हम कहेंगे वो प्राइमरी एक्टर है ठीक है विद द गोल ऑफ गेटिंग गुड्स और सर्विसेज एंड लिविंग ठीक है यानी कि वो सर्विसेज हासिल कर रहा है खुद ही कर रहा है सारा कुछ सिस्टम के साथ खुद ही उसमें बिल जनरेट कर सब कुछ कर रहा है और फिर उसके बाद वो जा रहा है लेकिन यहाँ अगर हम पीएस सिस्टम के व्यू से बात करें तो सिस्टम सर्विसेज जो है वो कैशियर रिसीव कर रहे हैं यानी कि जो कैशियर है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए सर्विसेज को अवेल कर रहा है फिर कस्टमर की सेल को प्रोसेस कर रहा है और पेमेंट को हैंडल कर रहा है ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो कैशियर है उसके लिए सिस्टम बना है कस्टमर के लिए नहीं कैशियर ही डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है दैट इज वाई ही इज द प्राइमरी एक्टर ऑफ द यूज केस आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे